Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Semizotu ya da latince adıyla Portulaca olaracea, yaklaşık 20 cins ve 500 tür içeren semizotugiller yani Portulaca se familyasına ait tek yıllık bir sukkulent türü bitkidir. Dünyanın pek çok yerinde görülebilen semizotu kazık kök yaparak ağır ve nemli topraklarda bile yetişebilir. Hatta bu kazık kökler sayesinde toprağın derinliklerindeki nem ve mineralleri yüzeye taşıma özelliği vardır. Dolayısıyla civarındaki bitkiler için faydalı bir mikroklima ortamı oluşturur. Örneğin mısır bitkisi sert topraklarda kök salabilmek için semizotunun köklerinin açtığı kanalları kullanır. Bahçelerin en yaygın görülen ve pek de sevilmeyen istilacı otlarından biri olan semizotunun kültüre alınmış 40 ayrı türü vardır. Çünkü aynı zamanda semizotu yenebilen ve oldukça da sağlıklı bir bitkidir. Semizotu tam bir karaciğer dostudur. Özellikle Doğu Akdeniz mutfağının vazgeçilmez otlar arasında yer alır. Salatalara çiğ olarak konabilir. Örneğin Lübnanlıların Fattuş adını verdikleri meşhur bir semizotu salataları vardır. Semizotu ıspanak gibi pişirilerek de tüketilebilir. Hatta Arnavutlar semizotunun böreğini de yaparlar. Peki hangi yöntem daha sağlıklı derseniz içerdiği omega 3'ü pişirme işlemiyle kaybettiği üzere çiğ olarak tüketilmesi diyebilirim. Çünkü sebzeler içinde en fazla omega 3 içeren bitki semizotudur. Bitkinin ekşimsi tadı içerdiği oksalik ve malik asitlerden kaynaklanır. Bu arada semizotunu toplamak için akşam üzerinde beklemelisiniz. Özellikle sabahın erken saatlerinde toplanan semizotları daha ekşi olurmuş. Bunun nedeni ise semizotunun gece boyunca karbondioksit depolayan yapraklarında malik asit içeriğinin normalin 10 katına kadar yükselmesidir. Semizotunun pet şişeler, damacanalar, plastik kaplar ve spor malzemeleri gibi yaygın kullanılan plastik ürünlerde bulunan bir bileşik olan bisfenol A'yı temizleyici özelliği de vardır. Bilim dünyası 1957'den bu yana ticari olarak kullanılan bisfenolün zararını tartışa dursun, kullanımından vazgeçilmesi zor görünen plastik hepimizin gün boyunca maruz kaldığı sağlıksız bir malzemedir. Günümüzde çok yaygın görülen kanser hastalığı plastiğin yol açtığı zararlardan en önemlisi olsa bile yalnızca bir tanesidir. Bu sebeple semizotu detoks yapmak isteyenler ve bisfenol A'ya daha duyarlı olan hamileler ve çocuklar için önemli gıdalardandır diyebiliriz. Bu arada mutfağınızda bulunan ve sık kullandığınız plastik mutfak malzemelerini cam ve tahta olanlarla değiştirmenizi tavsiye ederim. Örneğin plastik yerine camdan yapılmış bir limon sıkacağı kullanabilirsiniz ya da kesme tahtanız gerçekten de tahtadan yapılmış olabilir. Çinliler eski çağlardan beri böcek ve yılan ısırıklarını, arı sokmalarını, dizanteri, ishal ve kanamaları tedavi etmek için semizotu yapraklarını kullanmışlardır. Bitkinin içerdiği jelimsi maddenin mide rahatsızlıklarına, mesane ve bağırsak hastalıklarına iyi geldiği söylenir. Antik çağlarda yaşamış insanlar sizin bahçenizde görmeye dayanamadığınız zavallı semizotunu kötülükleri uzak tutmak için yatakların altına koyar ya da muska gibi üzerlerinde taşırlarmış. Bu videoyu izledikten sonra yakınıza semizotu takıp dolaşacağınızı pek sanmıyorum ama bundan sonra bahçenizdeki semizotlarını afiyetle tüketeceğinize inanabilirim. Sağlıklı ve bol çiçekli günler dilerim bitki dostlarım.